നമ്മുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിയ ടാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആകുന്നതെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുവഴി പ്രഗ്നൻസിയിൽ തുടക്കം മുതൽ ഒൻപത് മാസം വരെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ഒൻപതാം മാസം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കാനും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യത്തോടും നല്ല ബുദ്ധിയോടുമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറിനെ കാണിക്കുക അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആറ് ഏഴ് വീക്ക് ആകുമ്പോൾ തന്നെ ചെക്കപ്പും ചെയ്യിക്കുക ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ സ്കാനിങ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കണ്ടാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ സ്കാനിങ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴാണോ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറയുന്നത് ആ ഡേറ്റിൽ തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് പോലെയുള്ളത് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലാണ് ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായോ രണ്ടാമതായോ അമ്മയാകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി ഡയറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയുടെ മൂന്ന് മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഹാരത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പ്രഗ്നൻസിയുടെ മൂന്ന് മാസം വരെ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ മൂന്ന് മാസം വരെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചിങ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് വളരെ കുറയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ വോമറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടും വായിലെ സോത് കുറയുന്നത് കൊണ്ടും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം വരെ നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിനാൽ വെയിറ്റ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം കൂടുന്നില്ല നിങ്ങൾ നാലാം മാസത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റും കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നു അതുകൊണ്ട് നാലാം മാസം മുതൽ മാക്സിമം ഇലവർഗങ്ങളും ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റവും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രേപ്സ് പൊമഗ്രാനൈറ്റ് പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ പാല് തൈര് പാലക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മീറ്റ് മീൻ മുട്ട എന്നിവ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഡേറ്റ്സും ഗ്രേപ്സും പ്രഗ്നൻസിയുടെ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രം കഴിച്ചു തുടങ്ങുക കാരണം ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടുന്ന കാരണത്താൽ മൂന്ന് മാസത്തിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്കേരേജ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലരിൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യത ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക അപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കഴിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ തരം പോഷകങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ദിവസവും ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിന് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യം ബുദ്ധിയുമുള്ള കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി പ്രഗ്നൻസിയുടെ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചിത അളവിൽ മാത്രം കഴിക്കണം എങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കണ്ടാൽ മതി ഓരോ മാസവും എത്ര അളവിൽ കഴിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം പാലിനോടൊപ്പം കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി കാലം സ്മൂത്തായിട്ട് പോകാനും കുഞ്ഞിന് നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിയുന്നതും പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെയും ബ്ലഡിൻ്റെയും കുറവ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗർഭാവസ്ഥയിൽ എട്ട് മുതൽ പത്ത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക പച്ചവെള്ളം തന്നെ ആകണമെന്നില്ല നാരങ്ങ വെള്ളം കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഇവയെല്ലാം കുടിക്കാം ഇതിന് പുറമെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി
അടുത്തതായിട്ട് പ്രഗ്നൻസിയുടെ എട്ട് ഒമ്പത് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഐറ്റം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ ഒട്ടും പ്രഷർ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വയർ ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രഷർ വയറിൽ ഉണ്ടായാൽ വാട്ടർ ബ്രേക്ക് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സമയത്തിന് മുമ്പ് വാട്ടർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി നോർമൽ ആകാതെ സി സെക്ഷൻ അതായത് സിസേറിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി ആയി പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് മിസ്കേരേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാൻ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളവരും പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ളവരും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ ബെഡ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ടൈം ബെഡിൽ കിടക്കാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുകയും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യായാമം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസുകൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ദിവസവും അരമണിക്കൂർ രാവിലെ നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ നടക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഭക്ഷണം വേഗം ദഹിക്കാനും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടാനും നിങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാനും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി നടക്കാനും ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് ബെഡ് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പറഞ്ഞ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ മുഴുവൻ സമയവും സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ടും ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെയും ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും സന്തോഷമായും സന്തോഷം തോന്നുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലും ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതായത് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അഞ്ചാം മാസം മുതൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാനും തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരുന്നാലും ദുഃഖിച്ചിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുഞ്ഞിനുണ്ടാകും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ദുഃഖിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറയാൻ അത് ഇടയാക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നല്ല അറിവ് പകരുന്ന ബുക്ക് വായിക്കുന്നതും സന്തോഷം തരുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് കാണുന്നത് വഴിയും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞും സന്തോഷമായിരിക്കുകയും കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ചായയും കോഫിയും കുടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ചായയും കോഫിയും കുടിക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ല എങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക കാരണം ചായയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കഫീൻ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ചായ സ്ഥിരമായിട്ട് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലാസ്റ്റോ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിക്കും തിരക്കുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി ശബ്ദമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പോകാതിരിക്കുക കാരണം തിക്കും തിരക്കുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം വളരെ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആകുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ തിക്കും തിരക്കുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുഞ്ഞിനുണ്ടാകും ഇത് കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധിമാന്യം ഉണ്ടാകാനും വികലാംഗരായി ജനിക്കാനും ഇടയാക്കുന്നു ഇതിന് പുറമെ നിങ്ങളുടെ വയറ് പുറത്തേക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വയറിൽ മെല്ലെ തടവുകയും കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ വയറിൽ നല്ലൊരു വ്യായാമം ഉണ്ടാകുകയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് എല്ലാ പോഷണങ്ങളും ശരിയായി എത്തുകയും കുഞ്ഞിന് നിങ്ങളുമായിട്ട് കൂടുതലൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് കിക്കിങ്ങിലൂടെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് ട്ര
അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല കാരണം ഗർഭാശയം വളരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ വേദന വരുന്നത് ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞ് വളരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഗർഭാശയം വളരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ വേദന വരാനും തുടങ്ങും ഇതിൽ ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ചിലർക്ക് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് മുഖത്തും കാലിനും ഒക്കെ നീര് കണ്ടു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ അതിന് എന്തൊക്കെ കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ആ ഒരു കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ പറയുന്നില്ല ഈ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലോങ് ആയി പോകും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലാസ്റ്റോ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി പ്രഗ്നൻസിയുടെ തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ അതായത് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാം ഇങ്ങനെ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ കുറവുണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്രസ് വികസിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്കിൻ വലിയുന്നത് കൊണ്ടോ സ്കിൻ ഡ്രൈനസ് കൊണ്ടോ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് അതായത് ഇൻസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നോർമലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് മാന്താനായിട്ട് പാടില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ തേക്കാം തുളസി നീര് കോട്ടണിൽ മുക്കി തേക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അലോവേര ജെല്ല് പുരട്ടാം അതുപോലെ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തേക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചൊറിച്ചിലിൻ്റെ ആ ഒരു അളവ് കുറയുകയും ചൊറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീറ്റിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പില ഇട്ട് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ഇളം ചൂടോടു കൂടി കുളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിലെല്ലാം മാറി കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ചിലർക്ക് പ്രഗ്നൻസിയുടെ എട്ട് ഒമ്പത് മാസം എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകളിൽ നീര് വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കൈകാലുകൾ നന്നായി കഴുകുകയും അതിനുശേഷം കൈകാലുകൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കാലുകളിൽ കൂടുതൽ നീര് കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാലുകൾ തൂക്കിയിടാതെ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചെയറിൻ്റെ പുറത്തോ കാലുകൾ പൊക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് പില്ലോ വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതും നമുക്ക് നീര് കുറയാനും വേദന കുറയാനും വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് പ്രഗ്നൻസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആകുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അറിയാത്തവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് മടി കാണിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊ